Hello my beshies! What's up, what's up? Kamusta po kayong lahat dyan? Welcome back to my channel and on today's vlog my beshies, as you can see, may kasama ako ngayon ng aking beshi dito sa Canada, si Beshi Mark. Siya ang partner ko dito every time meron akong makeup gigs dito sa Canada. And samahan niyo kami beshies kasi on today's vlog, isashare namin sa inyo yung life namin and experiences namin as a makeup artist in the Philippines. Kaya naman mga beshies, kung excited ka na kagaya namin, just keep on watching. As you can see, my Beshi, may kasama tayo ngayong special guest, ang aking Beshi na si Beshi Mark. Say hi to Beshi Hi, Mark. guys. Yes. Hi, mga Besh. Yes, naman. <laughs> so, Beshi, magpakilala ka muna. Hi, I'm Mark. Kumusta, kumusta? What's up, what's up? <laughs> <laughs> so, si Beshi Mark ay isang... Nag-makeup din sa Pilipinas. Yes. yes freelance, yung mga gan, amateur makeup artist. Mm -hmm. <laughs> so, he's from Cebu. So, mm -hmm. in short, best um, makeup artist kami ng mga... <laughs> <laughs> in short, best In short, best Bisaya po siya. Yes. Pag binisaya di ako. So, say hi to Hi sa mga Bisaya dyan. Yes, naman. No, Alam ko meron Kamusta tayo. kayo dyan? Dyan lang kayo kasi dito lang din kami. <laughs> <laughs> Ayan, kasi meron din tayong mga beshies na, uh, na Bisaya. Mm -hmm. <laughs> Ayan, nakakaloka kasi itong pa-Starbucks ni Beshi. Ang bongga ni Beshi din naman naman. So ngayon Beshi, kasi mahaba-haba pa itong sikahan natin ngayon. Yeah. Simulan na natin. Mirrors up. And simulan na natin huwag makeup, Beshi. Okay. For my primer. Same here. Ito. Pares kami ng primer, Beshi. Yeah. So, <laughs> ano ba yan? So Beshi, ano naman yung kailan ka nag-start na mag-makeup? Um... Honestly, hindi talaga ako nag-start as a makeup artist. Parang alalay-lalay nga lang eh. Mm -hmm. Parang naghahakot lang kami ng... Naghahakot lang ako ng... Nagdadala ng mga maleta. Mm -hmm. Tapos, assistant lang talaga. Nagdadala ng maleta after that sa mga kasala. Then, then after that, sabi nila na, oh sige, um, mag-blower ka ng buhok. So, nag-blower ako ng mga buhok nila. After that... Sabi nila, oh sige, gumawa ka ng buhok. Ako lang nabublower, nagsiset ng buhok. Yun lang talaga yung trabaho ko. Wala ko, hindi ko alam kung paano mag-makeup, paano yung foundation. Mm -hmm. Yes. So, sino nakadiscover sa'yo? Paano ka nasama dun sa group niyo? Um, kas mga kapitbahay namin sa Pilipinas. So, wala kasi akong ginagawa dun sa Pilipinas. Bakasyon yata yun. Sabi, oh, gusto mo sa mama? Gusto mo magkapera? Oh, sige. Sabi ko, oh, sure. Sino bang hindi gusto magkapera, di ba? Correct. So, sabi ko, sige, sige, sasama ako. Tapos, sabi niya, oh, sige, sige. So, sumama ako. Nagdadala lang ng maleta, ganun. Tapos, meron kasing iba, yung sa kasala, meron mm -hmm. kasing iba na, um, late na dumating yung mga bridesmaid. So, wala nang time. Mm. So, sabihin talaga ng head makeup artist namin, um, make-upan mo na yan. Sabi ko, hindi ko alam. Sige, make-upan mo na yan. Ako yung, ako, siya magtuturo sa akin. Mm. So, yung sasabihin niya na, oh, lagyan mo na kay Shadow yung ganun. Sabi ko, sabihin ko naman, anong kulay? Sabi niya, ito, itong kulay na to. Paano gawin? So, hanggang natuto ko, tinitignan ko na sila. So, hanggang natuto na ako, little by little, yeah. yeah. Oh. After that, flower girl muna yung make-upan ko, ah. So, mga pink kang talaga, lahat pink. But promise, oo, hindi ako nagsisimula. Ganun, wala talaga akong idea about makeup. Sabi niya, okay na. Sa susunod, ganyan ang gagawin ko. Hanggang naabot ako sa mga bridesmaid. Sabi ko, oh, mag-foundation ka lang. Yun ang ginagawa ko. Assistant lang talaga. Yeah, so, ganun talaga, Beshi, no? Alam ko ganun talaga sa Pinas, eh. Kasi sin mm -hmm. lahat naman talaga, nag start from the very beginning talaga. Hindi naman yung instant na gumaling ka na mag-makeup. Oo na, naman. Wala naman diretso talaga na pataas. Dapat step by step. Correct. Parang ano lang yun, Beth? Parang life, di ba? Mm -hmm. Walang shortcut sa life. Correct. Okay, next is, ayan, yung kilay ko, Beth, huwag nyo nang pansinin, ganyan naman sila. Ako lang ba yung nakakapansin? Ako lang ba yung gumagawa nito? Like, pag nagkikilay ka, hindi ka rin humihinga. Actually, hindi rin ako humihinga. Like, parang... Hindi nga kami nag-uusap kanina, Beth. Oo, nag-hold ka ng breath mo pag nagkikilay ka, di ba? Ayan. Kasi concentrate. Correct. Oh, in fairness, Beth, gusto ko tong, ano mo, browist mo. Oo, maganda siya kasi manipis lang, di ba? Mm-mm. So, ikaw naman, Beth, paano ka naman nagsimula mag-makeup? Paano mo na siya naging fashion? 
Naging passion ko siya. Actually, hindi rin ako marunong mag-makeup dati, bes. Tapos siguro, nag-start siya, di ba pag nursing student ka, uh -huh. tapos duty mo na, bes, after mo mag-capping, kailangan, ano, naka-makeup pa sa ospital. Kasi syempre, di ba, ayaw mo naman na mukha kang pat. Mas mukha kang may sakit kesa dun sa pasyente po or mas mukha kang patay. So, ayun, yung may mga kabarkada ko, mahilig talaga sila mag-makeup. Mm -hmm. So, nakiano lang ako, nagpaturo. Hindi naman nagpaturo, pero ginagaya-gaya ko lang sila. Tapos hanggang sa, nung graduate ako, yung talagang matatawag mong profession. Hindi naman professional, pero nung graduate May ako. May alam ka na, na sa oo, at yun yung background ko talaga. Tapos nung mas nahasa ako, kasi, di ba, Nag-nursing lang naman talaga ako mm -hmm. para payagan ako nila mamang maging artista. Kasi yun talaga yung dream ko, Bes. Yes. Alam naman yun ang lahat. Na, ano, yun talaga yung dream ko talaga, Bes. Gusto ko maging artista. Tapos, pag-auditions kasi, mga VTRs, TV castings, kailangan nagme-makeup ka. Although, meron akong friend na makeup artist, si Miss Grace, na willing siyang makeup na ako every audition. Pero kasi, sa dami-dami ng in-audition ko, Bes, as in, alam mo yun sa Makati, lahat ng casting, ano dun, pinupuntahan ko talaga uh -huh. ng VTR ako. Hindi naman pwedeng araw-araw akong pupunta sa kanya sa, ano, ka, ano ba ang lugar yun? Basta malayo kasi lugar niya, parang Cavite ata siya nakatala. Para lang magpa-makeup. So, kailangan marunong ka at least yung mga basic na makeup pag nag-audition ka. In which version na isip ko, tuturo ko yan sa inyo alam, in the future. Alam nyo, mga kabataan ngayon na ah, dahil no, meron ng internet. Sa, sa mga panahon pa kasi namin, hindi pa talaga uso yung ganung oh. internet. So, mas advantage kayo kasi meron na kayong nakikita na may, may meron okay. mga makeup tutorial. Correct. Diba? Kami dati talaga. Wala. Uh, sir, Um, tawag dyan, patutulog kami sa sarili namin. Tumitingin lang talaga kami. Experience. Correct. Diba? So, swerte na yung mga bata ngayon. Kasi meron na talagang, in, um, malakas na yung internet. Kasi sa, sa, sa panahon namin, yung mga kabataan namin. Wala. At sa magazines, diba? Oo, magazines. Tapos, pupunta ka sa mga um, internet cafe. Doon ka, doon ka nag, ano. Nakiki-wifi. Mm -hmm. Ganon. Wala pang masyadong wifi. Doon, mayaman ka pag may wifi ka. Yeah. <laughs> Tapos yung sabihin ko siguro yung naging break ko talaga is nung yun talaga natuto ka ng professional makeup. Nung mga, nung time na ano, nag-aral ako for haircut kasi sabi mm. ni mama, kasi papunta na ako dito sa Cara de Beige, sabi niya sobrang mahal daw kasi dito magpa-haircut. Oo. So, ayun, sinisip po na naman ako. So, nag-aral ako sa Reyes. Tapos nalaman nila na nagme-makeup-makeup ako. Mm -hmm. Tapos, tapos meron kasing competition yun, yung mga Reyes na, yung Reyes hair cutters, sila Rick Reyes. Meron silang mga competition for makeup. So, sinali nila ako doon. Tapos, sinumerote na, tapos ano, um, tinrain, hindi naman nila ako tinuruan na parang from the start, pero... From the start, sure. Pina, pinano nila, parang sabi na, oh, makeupan, mo, makeupan mo yan. Oo, si Dane, si Che, yung aking beshi dyan sa Pinas. Tapos, in-enhance lang nila. Tapos, in fairness naman, besh, naka-third place ako for... I mean, fourth place. Naging fourth place ako for, ano, first time ko sumali sa makeup competition. Tapos, nang sinasama na nila ako pag may mga sponsors sila na na oh, makeup event. gigs. Oh, like, ABS, yan, si Sining B, kasi, ano, sponsor sila noon. Tapos, Star Awards, just ko, ang daming artista, be. Sobrang, kita ko yun sila. Richard Gomez, Don Solueta, oh, si Angel oh, Aquino, sobrang ganda niya. Oh my God. Kasi sa Cebu kasi wala kasi kami ano. Mga, ang mga gigs lang namin doon is kasal. Mm -hmm. Tapos mga debu. Yeah. So talagang, doon kami, doon ako nahasa naman sa tawag dyan. Yung mga tingin-tingin lang kung paano gawin to. Sino pa katuro ko. At saka natatawa ako sa sarili ko dati kasi hindi talaga ako marunong magkilay. Until na naman siguro. Kahit naman din siguro. ako bes. Parang yun talaga yung ano no. Parang sabi, sabi naman sa, sa yeah Sabi sa akin ng, yung, yung, Um, friend ko na mm -hmm. nag-makeup sabi niya ang kilay yung pinakamadali sabi ko para sa akin hindi kasi hindi ako nagkikilay eh. tsaka hindi ako nag-makeup nag-makeup lang ako sa ibang tao pero hindi ako hindi ko yun na-apply sa sarili ko okay, next beshi ay shadow na ako kamusta ka na dyan okay lang magkukunti pa sana ako pero mga okay. Okay. okay so beshi in fairness naman sa mga gamit natin ngayon talagang asenso na yes oh my god <laughs> <laughs> naalala ko ano ba yung first gamit mo First gamit ko, bes, ano, Nietzsche do. Oo, oh, same here. <laughs> tsaka yung fan ni Serrano talaga. Oo. Oh, oh. Kasi, my God, yun lang pala. Yun. Palagi yun lang, ha. Yung ma, 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 ano namin, ma afford namin dun. Kasi, nagsisimula pa nga lang kami, di ba? Correct. So, ang mga ginagamit talaga namin, ginagamit namin, ha, yung mga 
mga ka-friend ko dong bakla is ano um tawag diyan um nichido nichido yung paborito ko din yung ano yung tomato na brush Uh -huh. Ayan. So, gamitin natin yung palette ni Beshi ngayon. Sephora Pro. Talaga naman. Pro na Pro. Dati, hindi kami nakaka-fold niya. Hoy! Grabe! Besh! Parang galit siya sa akin. Powder. <laughs> Na-over naman yan, Besh. Kunin mo. Kunin mo. Maganda to. Diba? Dati, oh my god, cotton kami... ball. Ay, cotton ball. Ano cotton, cotton, cotton ball? ball. Oh my god, cotton ball. <laughs> Oo nga po na Besh, parehas kami nagtatrabaho sa hospital. Siya yung coming housekeeping. Doon ako sa OR. Yan nga. Environmental service. Oh my god, ang bango niya. Diba? Oh my cotton ball. Oh my cotton ball daw. Oh my cotton candy. Papunta sa cotton buds. Ano yung experience mo? Payment. Oh my god, Besh. Payment sa... Sa makeup. Yes. Saan? Sa Pinas? Yeah, sa Pilipinas ah. Yung mga payment, ano yung mga masasabi mo sa mga paano magkipag, makipagbayaran? In fairness naman yun sa akin kasi, yung talagang unang mga naging client ko, mga kaklase ni Trisha sa FEU. So yung mga bata, medyo may kaya. May mga kaya sila. Pero since ano lang, parang 300 lang naman yung sisingil ko. In which mura, ano pa nun, parang medyo mahal na rin yung 300 ng mga panahon yun. Uh -huh. That was like, ano, nag-start ako 20... Mga 20s or 19. Actually, 19 at 20, magta 28 na. So, mga 10 years. Oh my God. Ang tanda ko na pala, Bes. 10 years ago, mga 300. Tapos, pag prom, 500. Ganyan. Ako naman ang first gig ko sa makeup is, yun nga, yung mga kasal-kasal yun. Kasal na. Pero yung major, yung ako lang talaga mag-isa, is, mm. ano naman talaga ako kasi tawag dyan, ang um, nagtuturo din kasi ako ng sayaw. So, yung mga... Mga tinuturuan ko nung sayo, 20, mga 50 lang talaga per tao. Kasi foundation 50? lang. 50? Yes, promise. Diyos ko. Yeah. Kasi naawa ka rin sa mga bata, di ba? Kasi nagbabayad din sila ng, nagbabayad sila ng choreographer ako nila. Okay. Tapos nagbabayad din sila ng ano, makeup. So, parang pang ano na rin sa akin, share ko na rin sa kanila. Kasi hindi naman, hindi madali yung pera sa Pilipinas. Ganun yun naman uh, natin, di ba? Uh, so, especially sa province. Mm-hmm. Uh -huh. Pero hindi ko naman talaga province na province. Nasa city kasi, kami, Cebu City. Yeah. So, social din naman yung mga tao dun, Bess. Um, slightly. Slightly? Pero social yung mga tao dun kasi kahit walang pera nagmumol. Correct. Pang, <laughs> kasi naman yung mall dun, hindi naman kailangan. Kalayuan. Hindi ka naman kailangan pumunta sa mall pag may pera ka lang, no? Mm -hmm. Anyone can go to the mall. Grabe yung baratan sa Pilipinas. Tapos, na, umabot pa talaga na um, meron talagang customer na tawag dyan? Yung sasabihin ko, alam, make-up mo. ba diba? Titignan mo na, natural kasi nagbabayad naman talaga sila, ba diba? uh -huh. Pero meron talagang customer na sasabihin, teka lang, titignan mo na niya sa salamin, tapos proceed. Tingin sa salamin, Ay, nako, proceed. Ay, yun yung pinainis ko talaga sa lahat. Paano mo siya gagawin? Sabi mo, ay, pato, paano mo siya gagawin? Kasi hindi, hindi mo siya magagawa. Correct. Ang ginagawa ko, kasi meron ako yung parang may mirror. Uh -huh. na yung attach it. Yung makeup, yung parehas tayo. Ah, Tap, yung dyan. may mirror na... Uh -huh. Vanity mirror. Oo, yung may mirror siya na makeup case. Ginagawa ko, ginigilid ko talaga siya. Tapos minawapikit ko sila. Tapos sinasabi ko, tsaka nyo natignan kasi pagtapos na... Kasi minsan talaga, Besh, kapag simula ng makeup, hindi pa talaga yan pulido. And kapag yung, alam nyo, yung client tingin ng tingin, ano, nadidistract ka rin. Nadidistract ka, tsaka nawawala ka sa yes. in the zone mo na mo. Minsan meron yung ano, nakakaloka girl. Ngayari, ganito pa lang yung ano ko, hindi ko pa nabiblihan. Titignan, uy, medyo makapal dito, medyo ganyan. Oo, oh, oh, yeah, yun na ako naiinis. Sabi ko, <laughs> paano namin ma magagawa ito ng maayos kung palagi kayo nagreklamo, di ba? Correct. Kaya dapat talaga mga besh, kung magpapamakeup kayo, trust your makeup artist. Uh -huh, that's the number Kasi, one. hayaan nyo lang sila. Kasi, Makeup artist is an artist. Siyempre, hindi naman sila, hindi ka naman nila may makeupan para pumangit, di ba? Mm -hmm. Gusto din nila, maganda yung gawa nila kasi nagre-reflect yeah. yun sa kanila. Nag gawa din kasi, di ba? Sa gawa din namin kasi yun. So, kailangan kasi pulido din. Kasi kung hindi pulido, na nga. <sighs> Grabe, <sighs> 10 years. Ang hirap. Finally, Beshies, ngayon sa face na kami, contour na, gagamitin namin ito, mm -hmm. to face contour. So, Beshie, tanong ko sa'yo, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang experience as a makeup artist sa Pinas? 
yung tawag dyan, kulang na yung oras. Parang nagmamadali na kayo. Tapos, Ay, oh, oh, ang make-upan nyo pa, apat pa. Oh, apat yeah. pa sa isa. Tapos, ha, like pa yung mga dumating mga tawag dito. Abay? Mga ganun. Oh, no. so, paano yan? So, talagang meron, ako, yung, ako na lang yung nag-give up. Ako yung gumagawa ng buhok. Kasi buhok talaga yung ano ko. <laughs> yung forte mo. Oo, buhok talaga ako. So, ang iba na talaga, sabi ko, ako na sa buhok. Pagkatapos ko lang sa buhok, pumunta na naman ako diretso sa makeup. makeup. Yeah. Um, kasi, meron talaga yung iba na late Filipino. Oo. Kagaya nung, di ba, last yeah, time, nag-wedding gig kami, Besh, nakakaloka. Sabi ko, Besh, ako na sa makeup. Kasi yun naman yung, ano ko, yun yung... Hindi ako magaling sa hair, kaya napapansin nyo naman laging clip-clip ng beshe nyo. Ako yun, hindi ko makakalimutang experience yung ano yun. Yung first time, nakahawak ko ng talagang artista talaga siya, best na babae. Si ano, alam ko na kilala mo, si Alexa Ilakad, yung partner ni Nash Aguas nun. Medyo nag-YouTube na rin na lang din yun ngayon kasi nag-aaral siya. Pero first time ko yun, best nakaka-stress. Kasi usually, K kasi na bago lang naman ako dun sa team. Ang minimake-upan ko lang yung mga dancers, ganyan. Eh di ba sa singing, di may mga guest sila na artista. Okay. So Tapos. si Alexa nun, bago pa siya. So wala, syempre wala siyang makeup artist. Kasama niya nun sila Julia Barreto. Kasi yung uso na yung Mirabella Days. So, oh. parang magkaaway. Eh, hindi magkaaway. Parang magkalaban sila dun parang sa... sila yung ano. Kasi sila yung mga contestants. Mm -hmm. Parang ganda ni ano, ang ganda ng batang yun, Diyos ko dahi. Perfect na perfect. I-insert ko yung picture nun, Besha. May picture kami nun. Ang hirap sa akin mag-contour. I mean, ang hirap sa akin palitin yung mukha kasi ang figure ng mukha ko is pang lalaki, di ba? Mm -hmm. So, kailangan talaga magtodo yung darker, oh, oh. magtodo yung cut ng mukha kasi hindi naman da ako babae. Contour kong contour, Besha. Mm -hmm. So, best, tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba na mahirap magka-pera sa Pilipinas? I think hindi naman. Kung matyaga kang tao, ha? Kasi kung hindi ka matyaga, hindi ka talaga magka-pera, di ba? And alam mo, feeling ko, ha? Kasi ako, kahit ano nun, wala akong trabaho sa Pinas. As a makeup artist, Magkakapera ka talaga. Oo. Yeah, ang, ang bilis ng pera sa Pilipinas. Sobrang bilis ng pera mm -hmm. pag makeup artist ka sa Pilipinas, lalo kung marami kang gig. Oo. Katulad namin, kasi, kasi sa kami sa Cebu kasi, meron ako mga friends doon na um, ang pagkikita lang talaga namin ang, ah, tawag dyan? Yung parang trabaho namin doon. Nag-make up lang kami ng mga kasal, dibu. Oo, oo. Freelance na. lang. Mm -hmm. Yung sa mga butik lang, tapos kukontakin lang kami. Mm -hmm. Tapos assist-assist lang kami. Ganun. Diba? Ang laki okay. kaya? Kaya nagtataka ako, sinasabi nila na ano, pero ito naman, Beshi, huwag ka naman din baka sabihin nyo, ay, madali pa lang kita sa makeup artist, mag-makeup na lang. Oo. Huwag din kayo mag-makeup lang dahil lang sa pera. Dapat passion nyo rin. Kasi ang iba. Mm -mm. Kasi ang pag-makeup, Beshi, it's an art. Hindi yan, ano, pera-pera lang. Tama. Nasamahan nyo ng puso. Ano yung pinakaunang, ano mo, high-end na makeup nung dumating ka dito sa Canada? Ano yung unang binili, binili mo high-end na makeup? Sephora, of course. Sephora. Ayun yan. Ano yung palette mo? Oo. Tapos ito. Wow! Sephora na dumi ah. Tapos bumili na din ako ng mga MAC. Oo. Oo. Nung pumunta kami sa Edmonton, bubili ako ng MAC. So kasi sa Pilipinas, ang hirap makabili ng ganito. Correct. So parang ilang gigs pa before ka makabili ng ganyan, di ba? Correct. So, kailangan talaga na, ay kailangan ko pero sige nang bumili ng MAC kasi kasi mga customer iba, meron kasi tayo mga A, B, and C na customer. Mm -hmm. Diba? Explain mo sa kanina ang A, B, C na customer. Yung mga A, A na customer, yung mga mahalin talaga yung nagbabayad ng ano. Mga yayamanin yun. Yes. Best. Tapos meron tayong mga B, yung mga package-package lang. At saka meron din yung mga C, yung mga friends-friends lang. Oo, yung budget o na budget. Mm -hmm. Napansin mo ngayon, parang yung trend sa makeup, bumabalik yung luma ang trend. Parang ano lang, it just comes and go. Like, parang 2 years ago or 3 years ago, more on mattes. Tapos ngayon, balik na naman yeah. sa mga glossies, nung, shimmer. Diba nung ano tayo, nung ano ka pa nahuna natin, mga, hmm. ano ba yun? Hmm. Sa mga 2000 something mga, ano ako mga tawag dyan? Um, 20 years old, 21 years old. Hmm. Ang uso is matte. Oo, matte hindi ma matte. Hindi bagay yung mga... Shiny, so, shiny, shiny. Tapos nauso yung ano, ngayon yung mga dewy-dewy look. Mm -hmm. At saka, alam mo ba yung pinagkaiba dito sa Canada? 
sa Western country at saka sa Pilipinas. Ay, I mean sa Asia. Dito sa Canada is, I mean, ay dito sa Western country, sa mga Amerika, ganito. Mas ganito, gusto nila yung mga art na mga makeup. Oh, oh. Ga, like Creative. Creative. Hindi guys sa Pilipinas or sa Asia na gusto lang natin ng natural, natural. look. Correct, correct. Mm -hmm. Nabanggit ko na rin yun sa isa nating vlog, mm. Beshi. Diniscuss ko yan. Totoo yun. Napansin namin dito yun. So, next, Beshi, lips na ako. Ikaw. Mag-lips na rin ako. Yes. Okay po. Mag-lipstick na po kami. Ayan. So, this one is from Sunny's Face. First time ko ito matatry. Ito din sa akin is BLK. Yeah. And in fairness, Beshi, nag-usapan namin yun. In fairness, yung local mm. brand sa Pilipinas, ha? Lumalaban na din. Hindi rin sila papatalo, no? Ay, ay, I like this. No wonder na, oh, sabi ng pinsan ko, ano to, oh. Talagang pinipilahan daw to, eh. Really? Hmm. Ito yung tropahan ng It Girls, sila Georgina. Mm -hmm. Like, oh my God. Naku, dapat, Gagamit muna ako ng, dapat pala gumawa ako ng, ano, Gagamit muna ako ng MAC primer. Oh. Para sa lips. Wow, pa primer, primer pa sa lips ako. Gora na agad. Dapat pala rin-review ko ito. Pero parang, parang feeling ko ang dami na nag-review dito. Pero, wow. Pero in fairness yung mga ano din sa Pilipinas, no? Mm -mm. Hindi rin sila papatalo. Kailangan din naman kasi. Mm -mm. Pahal dati nung time natin, parang ang naglalaban lang. Everbelena, Caroline, Avon. <laughs> As nagdagan lang ng Fashion 21. Pero napansin mo ngayon, Parang yung mga kabataan, ang gagaling na nila mag-makeup, mm -hmm. no? Sa salon na pala. Oh yeah, bloody red. Ay! <laughs> Tsaka ang laki na rin tulong yung mga maraming nagbo-vlog ng mga makeup kasi ang dami din natututo. Correct. Although nagsisisi talaga ako na ngayon na ako nag-start as, ano, uh -huh. as a YouTuber. Kasi nung panahon na lumipot ako dito talaga, Beshi, hindi ko alam yung gagawin ko sa buhay ko. Sobrang na-frustrate ako kasi ever since gusto ko lang talaga maging artista. So, uh, hindi niya alam kung ano pang alternative mm -mm. na pwedeng gawin aside from ano, hindi mo pa alam yun. Mm -mm. So at least ngayon, hindi, it's not too late. Correct. Thanks to Steve Harvey. Uh -huh. Si Beshi Steve Harvey talaga yun nag-inspire sa akin. with my besties. Ito na yung final look namin ngayon. Talaga naman nag-transform oh. si uh, si Mark. So ano na ang iyong name ngayon? Um, I don't know. I don't know. Just Mark. Ah. <laughs> ano sa tingin niyo yung gusto niyong bagay na bagay na ipangalan kay Mark pag ganyan naka-transform? Oh my god, girl. But anyway, my besties, for our last for my last question para sa iyo. Ano yung ma-advice mo sa mga beshies natin sa Pilipinas na balak maging makeup artist like us? Like um para sa akin, um advice ko lang sa inyo is um sipagan lang, magsipag tapos mm -hmm. um Love what you do. Mm -hmm. That's it. At saka pag meron kayong pera, talagang ipon-ipon. At saka bilhin niyang mga magagandang makeup para hindi naman tayo maano. Kasi meron talagang mga customer dyan na, ka, na tawag dyan, naghahanap ng mga high-end na makeup, oh. di ba? Pero yung bayad nila, 150 lang. Correct. Correct yun, Beshi. For the, baka, baka ano, tawag dyan. Logi ka pa. Um, exactly. Dun sa makeup mo. Ako naman yung advice ko, Beshi, is ano, maging ano ka lang, keep on practicing kasi hindi ka naman magaling agad ng mm -hmm. one ano lang. Yeah. So, kunyari, yan, medyo stingit. Tsaka, lagi mong i, kumbaga, lagi mong i-challenge yung sarili mo. Kunyari, nakita mo yung look mo ngayon, ganun yung, yung pag may makeup mo, susunod, galingan mo, palaging ikikritik mo palate, parate yung gawa mo, mo, yung makeup mo, para talagang mahasa ka. And, yun yung Advice ko lang din, once na ma-reach mo na yung as a makeup artist, like professional makeup artist, just be humble and kung exactly. ano man yung mga natutunan mo all throughout, besh, ano, wag kang maging madamot, i-share mm -hmm. mo yan sa iba pang mga makeup artist na 
ano, yung wannabe makeup artist. So, mm-hmm. i-share mo lang yung mga knowledge mo sa kanila. At saka mag-free. <laughs> tumulong ka rin sa mga Oo, tumulong sa'yo, diba? Charity and yes. all that. So, yun lang, Beshi. I hope and we hope na nag-enjoy kayo dito sa vlog namin ngayon. <laughs> yes. Talaga may pumaypay effect pa kami. And yeah, if you like this video, just give us a thumbs up. If you have some comments or suggestions, just comment down below. And please don't forget to click that subscribe button down there to get updated for my vlogs. Once again, my Beshi, spread the love and positivity. Love, love, love. Smile, smile, smile. See ya! Mwah! Hi, guys!